പാറ്റുകളെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ആരുടെ കൈകളായിരുന്നു ഹലോ മക്കളെ മിസ്സിന്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ എല്ലാവരും ഇടി ഇടിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതേ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടത് നല്ല സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റകളെ കണ്ടു അല്ലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിറകൊക്കെ വീശി നടക്കി പാറ് നടക്കുന്ന രണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ കാണാൻ മിസ്സിന് കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊക്കെ പൂമ്പാറ്റകളെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണല്ലേ നല്ല രസമാണല്ലേ അവരുടെ ആ ചിറകൊക്കെ കാണാനും അവർ പാറി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ആരുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എത്തി പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ആരുടെ കൈകളാണെന്ന് അറിയോ അതറിയാൻ നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയാലോ ഓൺ കളർഫുൾ വിങ്സ് വർണ്ണ ചിറകുകൾ വീശി വീശി എന്ന് പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റകളെ ആരാണ് എത്തി പിടിക്കാൻ നോക്കിയതെന്ന് അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ റെഡി ആണല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു കുട്ടി കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ മിസ്സിന് കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശികളും അതുപോലെ നമ്മുടെ അമ്മമാര് അച്ഛന്മാരും സാധനങ്ങളൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അല്ലേ നല്ല രസമല്ല അതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കാൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരു കുട്ടി കഥ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ മിസ് ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി കഥ പറയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ് നമ്മുടെ സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റകളെ വന്ന് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കിയതെന്ന് അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ദേ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം നീ നോക്കി ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് ഗാർഡൻ കാണാൻ കുറെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു ഗാർഡൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതേപോലെയുള്ള പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടോ കുറെ പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവൂല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ നടാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പൂക്കൾക്ക് പൂക്കൾ നടാറോ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവൂല്ലേ മിസ്സിന് കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ അടിപൊളി കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ മിസ്സിന് അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ നട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളത് പോലെയുള്ളൊരു വലിയൊരു ഗാർഡൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗാർഡനിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട് നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റകൾ പാറി പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പുമൻ അപ്പുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് അല്ലേ അപ്പു അപ്പൊ ദീ അപ്പു എവിടേക്കോ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പുവിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു പൂമ്പാറ്റ ഇതേ കണ്ടില്ല ഒരു പൂമ്പാറ്റ പാറി നടക്കുന്നത് ആ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പു ദീ ഓടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓടി പോയിട്ട് നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റ ഇങ്ങനെ പാറി പോവാണല്ലേ പൂമ്പാറ്റ മയന്നിട്ട് ഓടി പോവാണ് അപ്പൊ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പേടി ആ പൂമ്പാറ്റക്ക് തോന്നിയിട്ടും നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റ പാറി പറക്കുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ പോവാറുണ്ടോ നമ്മുടെ അപ്പു ദേ ഓടി പൂമ്പാറ്റ എങ്ങനെയുള്ള പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയത് ആ തേൻ തേൻ കുടിക്കുന്ന ഒരു പാവം പൂമ്പാറ്റ ഒരു പാവം പൂമ്പാറ്റ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അതിന് വിശന്നപ്പോ തേൻ കുടിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ പിടിക്കാനാണ് ആരോടി എത്തിയത് നമ്മുടെ അപ്പു എത്തിയത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആരാണ് നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയതെന്ന് ആരായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അപ്പു ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് ആ ഇപ്പൊ ദേ നോക്ക ഇവിടെ അപ്പു പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ചെടിക്ക് വെള്ളം വഹിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാണ് മോനെ അരുത് അങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കരുത് അതിൻ്റെ ചിറകിനെ വേദനിക്കുക എന്ന് എന്താ അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞത് നീ ആ പൂമ്പാറ്റയെ അങ്ങനെ ചിറക് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ആ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് വേദനിക്കും അത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളൊരു ജീവിയാണ് അപ്പം അതിന് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും നീ പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കരുത് അത് അരുത് എന്ന് ആര് പറയാണ് നമ്മുടെ അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കും അറിയാ
പൂമ്പാറ്റക്കും പേരും ഓ അപ്പൊ ചോദിക്കണേ പൂമ്പാറ്റക്കും പേരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണല്ലോ അപ്പൊന്ന് കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൂന്റെ ഗാർഡനിൽ നിങ്ങൾ ഗാർഡൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ പൂന്തോട്ടത്തില് കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ അച്ഛ എനിക്ക് ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരാണ് പേരാണ് വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റ എന്താണ് വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റ വിലാസിനിയോ അപ്പൊ ചോദിക്ക വിലാസിനിയോ ഈ പേര് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആന്റിയുടെ പേരൊക്കെ വിലാസിനി എന്നാണല്ലോ നമ്മളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ അമ്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിന്റെയോ കസിൻസിന്റെ ഒക്കെ പേര് വിലാസിനി എന്നുണ്ടാവില്ലേ ഒരു വിലാസിനി ആന്റിയോ വിലാസിനി ചേച്ചിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള പേരുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ദേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുള്ള അപ്പുവിന്റെ ഗാർഡനിലുള്ള അപ്പുവിന്റെ സുഹൃത്തായ വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റ എന്താണ് പൂമ്പാറ്റയുടെ പേര് മക്കളെല്ലാരും പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരെന്താണ് വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റ എങ്ങനെയാ വിലാസിനി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റയെ കാണാൻ നീ മഞ്ഞ നിറവും ഓറഞ്ചും വെള്ളയും ഒക്കെ നിറം കലർന്ന ഒരു മനോഹരിയായിട്ടുള്ള പൂമ്പാറ്റയാണ് നമ്മുടെ വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റ അപ്പൊ എല്ലാവരും വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റയെ പരിചയപ്പെട്ടോ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടമായോ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അപ്പുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആര് നമ്മുടെ വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അപ്പു എന്ത് ചെയ്തു വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഗാർഡനിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോ അപ്പു എന്തോന്ന് കണ്ടു എന്താണ് അവിടെ കണ്ടത് അപ്പു എന്താണ് കണ്ടത് നല്ല പാറി പറക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റയെ കണ്ടു അല്ലെ ഒരു മഞ്ഞ കിളി പോലെയുള്ള ഒരു മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റയെ കണ്ടു അപ്പൊ അത് അപ്പു നോക്കി ഹായ് പറഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റയുടെ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പു എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഈ മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റ പക്ഷെ അപ്പു എന്നെ മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരും അറിയില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ വീണ്ടും അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ ഈ മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റക്കും പേരുണ്ടോ എന്താണ് ഈ മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേര് എന്ന് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റക്ക് ഈ മഞ്ഞ നിറത്തോട് ചേർന്നൊരു പേരാണുള്ളത് ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി എന്താണ് നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരിയുടെ പേര് മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരെന്താ മക്കളെ മഞ്ഞപ്പൂമ്പാറ്റയുടെ പേരെന്താ പേരെന്താണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി ഓക്കെ അല്ലെ എല്ലാരും പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എഴുതി നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പേരാണ് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി മഞ്ഞ എങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി നെയ്ത മഞ്ഞ പാ പാത്തി എന്താ നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പൂമ്പാറ്റയുടെ പേര് മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി എല്ലാരും പഠിച്ചില്ലേ മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി നീതം പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ ഇതാല്ലേ മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി ഇവിടെ രണ്ട് പാട്ടാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി മഞ്ഞ നിറ പോലെയുള്ള ഒരു പേര് തന്നെ അല്ലെ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റയും കാണാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മള് വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റയും കണ്ടു അതുപോലെ മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി പൂമ്പാറ്റയും കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പൂമ്പാറ്റയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കിയാലോ ആരാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ഇതാരാണ് അപ്പൊ നോക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് വലിയൊരു പൂമ്പാറ്റ ഇതാരായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ അപ്പൊ നോക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ചിത്രശലഭത്തെ എല്ലാവരും കണ്ടോ ഇവിടെ ചിത്രശലഭത്തെ കണ്ടോ ഇതേ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളോട് എന്തോ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വലിയ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ അപ്പൊ വീണ്ടും അച്ഛനോട് ചോദിക്കാണ് അച്ഛ ആ വലിയൊരു ചിത്രശലഭ ഇരു ഇവിടെ ഇരുപ്പുണ്ട് അതിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ ഒരു വലിയ ചിത്രശലഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിത്രശലഭമാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ വലുപ്പം പോലെ തന്നെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മള് ഗരുഡ ശലഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗരുഡ ശലഭം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയ ദേശീയ ദേശത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൂമ്പാറ്റയെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക
राज्यूंगाटी <laughs> अलगूद पढ़च मन पूरी मनसाची बुद्ध मयूरी 
നമ്മുടെ ബുദ്ധ മയൂരിയെ പഠിച്ചു പിന്നീട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റിയായ രത്നനീലിയെ പഠിച്ചു അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ആരെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ആ വലിയ പൂമ്പാറ്റിയായ ഗരുഡ ശലഭത്തെയും പഠിച്ചു പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പൂമ്പാറ്റിയാ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മന്ന പാപ്പാത്തെയും പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആന്റിമാരുടെ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരുടെ പേര് പോലെയുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാരായിരുന്നു നമ്മുടെ വിലാസിനി പൂമ്പാറ്റ അവരെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരികളെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ആ നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ ഗാർഡനിലുള്ള എല്ലാ പുതിയ കൂട്ടുകാരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള കുറെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എവിടെയുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിനരികിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാം അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടോ ഏതാണ് അതിന്റെ നിറം എങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നത് അതിനെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂലേ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അച്ഛ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പേരാണ് നമ്മളിന്ന് അടിച്ച അഞ്ച് കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളാണ് അതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളെ പാരൻസിന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അച്ഛ അമ്മ ഇതിന്റെ പേര് ഇതാണല്ലോ എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അഞ്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ അപ്പൊ ഇതുവരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ പറയണം ഹായ് ബുദ്ധമയൂരി ഹായ് നീ എന്താ മഞ്ഞു പാപ്പാത്തിയും ഒക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണല്ലേ ഓക്കെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അറിയാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ കഥയുള്ളത് അപ്പം ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു മിസ് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി ദേ നോക്കിയേ മിസ് ദേ അപ്പുവിന്റെ ഗാർഡനിൽ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ മഞ്ഞ പാപ്പാത്തിയും ബുദ്ധ മയൂരിയും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ പൂക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മിസ്സിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനും മിസ്സിനെ വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം അപ്പുവിന്റെ ഗാർഡൻ പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ മിസ് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ ഗാർഡൻ അവിടെ മിസ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു മിസ് തന്നെ നെറ്റിപ്പോയി പിന്നീട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മിസ് അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ആ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്തൊരു പാട്ടുമായിട്ട് അടുത്ത വേറൊരു സെക്കൻഡ് പാട്ട് വീഡിയോയിൽ മിസ് വരും അന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തരും മിസ് കണ്ട അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ഗാർഡനിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് നിരീക്ഷിക്കില്ലേ ഓരോ പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രഹസ്യം മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉടനെ തന്നെ വന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോവാല്ലേ ഓക്കെ ദൻ ബൈ താങ്ക് യു